một chiếc ghế tức là cánh cửa đối diện với hắn hình như dẫn hắn đi thật xa tới khi hắn cảm thấy mỏi chân và vẫn chưa tới đầu hết hắn nghĩ thầm hay là mình đi vòng qua căn đại sảnh mà không biết vô lý vì nếu đi qua căn đại sảnh thì mình phải chạm vào cánh cửa chứ như vậy thì tại sao nhỉ hắn không biết phải làm gì nên đành quyết định lần theo bức tường và đi ngược lại khi hắn thử hồng hồng và hai chân của hắn dội ngược lại nghe in tai và đầy đe dọa làm như hắn đang ở trong một chỗ thảo chật trội lắm như trong một cỗ quan tài hắn vội vàng gạt bỏ ngay cái ý nghĩ đó quan tài ư không thể được quan tài dành cho người chết hắn vẫn còn sống nhân đi mà và lại nếu ở trong quan tài thì phải nằm còn bây giờ hắn đang ngồi mà trong quan tài thì làm gì có rơi thấy nhẹ nhõm hẳn và thầm cảm ơn con rơi vì nhờ nó mà hắn biết chắc là hắn đang còn sống không phải đang nằm trong quan tài thật là một tư tưởng bậy bạ rồi hắn đứng dậy đột nhiên một luồng hơi lạnh thổi phu vào mặt hắn hắn cất tiếng hỏi ai đó hắn cố gắng không nói lớn đâu có gì mà phải la dĩ nhiên không ai trả lời làm gì có ai ở đây mà trả lời trong khi căn biệt thự này không người ở mà người trông nom thì ở cách đây 30 cây số mỗi chủ nhật đưa mấy đứa con tới quét dọn một lần nhưng nơi thì đầy đủ như thế
có ích gì khi không tìm thấy nó. Đột nhiên, hắn nghe tiếng còi xe lửa. Hắn cảm thấy an tâm. Đường xe lửa chạy dọc theo phía trái của biệt thự và hắn nghe thấy...